আসসালামু আলাইকুম প্রকোডারে আপনাকে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টের ফাংশনস নিয়ে কথা বলবো এবং জাভাস্ক্রিপ্টের ফাংশনসটা একটা ফান্ডামেন্টাল বিল্ডিং ব্লক যে সম্পর্কে আপনার একটা পারফেক্ট নলেজ থাকা উচিত এবং জাভাস্ক্রিপ্টের এই ফাংশন দিয়ে আপনি যদি চান তাহলে আপনি বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারবেন এবং বিভিন্ন গণিত করতে পারবেন এই ফাংশনসের মাধ্যমে আর আজকের ভিডিওতে আমি এ ব্যাপারে কথা বলবো তাই আপনি যদি ইন্টারেস্টেড হন দেখতে থাকুন ফিরে আসছি ইন্টারপল অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আমি আলী হোসেন একজন ওয়েব ডেভেলপার এবং এই চ্যানেলে আপনি ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি বিভিন্ন টিপস এবং ট্রিক্স রিলেটেড ভিডিও পাবেন তাই এখনও যদি আপনি প্রোকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান এটা জাভাস্ক্রিপ্ট এসেন্সিয়াল ট্রেনিং সিরিজের অষ্টম পর্ব আর আজকের ভিডিওতে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টের ফাংশন নিয়ে কথা বলবো তো শুরু করার আগে আমরা আমাদের গত দিনকার প্রজেক্ট ওপেন করে নিই ব্রাকেট দিয়ে এবং যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে হচ্ছে যে আমরা এবং লাইভ সার্ভারে ওপেন করে নিই হ্যাঁ আচ্ছা তো গত পর্বে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের অপারেটর প্রেসিডেন্স নিয়ে কথা বলেছিলাম এবং জাভা স্ক্রিপ্টের অপারেটর প্রেসিডেন্স সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকাটাও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তাই আমি রিকমেন্ড করছি যে সেটা দেখে আসবেন আচ্ছা তো এখানে আপাতত এটা যেভাবে আছে এভাবেই থাকুক আমরা এগুলো আপাতত কেটে দিয়ে এখানে যা আছে তাও কেটে দিই কিন্তু অ্যাভারেজের জন্য আচ্ছা এটা এভাবে ব্ল্যাঙ্ক রাখি তো এখন আমরা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশনটা শিখব তো এখন জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশন যদি আপনি শিখতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে দেখেন আমরা কেন আসলে ফাংশন শিখবো যেমন মনে করেন আপনি যদি কোনো একটা টেক্সটকে কনসোলে দেখাতে চান আপনি কি করেন আপনি লিখেন কনসোল ডট লগ তারপর হচ্ছে পেন্থাসিস বা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে আপনি মনে করেন লিখলেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ এটা লিখলেন লিখে আপনি সেভ করলে এই প্রজেক্টটা কিন্তু আপনার কনসোলে চলে আসলো তাই না আমি এখন যদি কনসোলটা ওপেন করি তো দেখবেন যে আমাদের এই যে টেক্সটটা কনসোলে চলে আসছে দেখেন এই যে চলে আসছে তাই না এটা হচ্ছে যে জাভা স্ক্রিপ্টের একটা বিল্ডিং ফাংশন বলতে পারেন এটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের বিল্ডিং আমরা জাস্ট এটাকে ব্যবহার করি কনসোল ডট লগ এর মাধ্যমে আবার আমরা যখন ভ্যারিয়েবল নেই মনে করেন আমি লেট দিয়ে নিলাম নেম দিয়ে তারপরে এবার আমরা হচ্ছে নেমটাকে একটা স্ট্রিং দিয়ে দিলাম মনে করেন আমার নামটাই লিখে দিই আলী হোসাইন আচ্ছা দিলে দেখেন এটা কিন্তু একটা ভেরিয়েবল এখন এই ভেরিয়েবলটাকে যদি আবার আপনি কনসোলে দেখাতে চান তাহলে আপনি সেটাও দেখাতে পারবেন জাস্ট এই নেমটাকে এখানে দিয়ে দিবেন দিয়ে সেভ করলে দেখেন এটা এখানে চলে আসলো তাই না কিন্তু আপনি যখন জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশনটা ব্যবহার করবেন তখন একই ফাংশনকে আপনি বিভিন্নভাবে মডিফাই করে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করতে পারেন মানে আপনি একবার ফাংশন লিখবেন তারপর সেই ফাংশনটাকে আপনি মডিফাই করে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন আর এ কারণেই আমরা মূলত জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশনটা শিখবো এবং জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশন যদি আপনি শেখেন তাহলে আপনার জন্য কাজ করাটা অনেক বেশি সহজ হবে তো ফাংশন ব্যবহার করার জন্য আপনাকে একটা ফাংশনের জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশন এই কিউআরটা নিতে হবে যেহেতু আমরা একটা একটা করে ফাংশন নিব তাই এটা ফাংশনস হবে না এটা শুধু ফাংশন হবে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন দেখে এরপর আপনাকে ফাংশনের একটা নাম লিখতে হবে এখন আপনি কি নামে ফাংশন করবেন সেটা তো মনে করেন আমি এখানে একটা নাম নিলাম জাস্ট সিম্পলি নেম এটাই দিলাম আমাদের ফাংশন দিয়ে এবার হচ্ছে আমরা এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিব যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্যান্থেসিস এবং এই পাস্ট ব্র্যাকেট দিলে এর ভিতরে আপনি প্যারামিটারগুলো নিতে পারবেন তো প্যারামিটার আমরা একটু পরেই দেখা দেখাচ্ছি এবং এখানে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিব কার্লি ব্রেসিস দিয়ে এই কার্লি ব্রেসিসের মধ্যে আপনি ফাংশনটাকে ডিফাইন করবেন যে আপনার ফাংশনটা কেমন হবে মানে আপনার ফাংশনের লজিকটা আপনি লিখবেন হচ্ছে এখানে তো আমরা এখানে মনে করেন সিম্পলি কনসোল ডট লক করি কনসোল ডট লক করে এখানে আমরা আবার স্ট্রিং নিয়ে মনে করেন দিলাম যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আচ্ছা দিয়ে এবার এটাকে অবশ্যই সেমি কলন দিয়ে টার্মিনেট করতে হবে এটা না করলে আবার আপনার ফাংশন কাজ করবেন এখন দেখেন আমি যখনই এটাকে টার্মিনেট করলাম এরকম কিন্তু আপনি যতবার ফাংশন লিখবেন ততবার টার্মিনেট করবেন কিন্তু আবার আপনার যে ফাংশনে কার্লি ব্রেসেস দিচ্ছেন এখানে কিন্তু আবার এরকম টার্মিনেট করার দরকার নেই হ্যাঁ আপনি জাস্ট এখানে একবার করলেই হবে এখন দেখেন আমি সেভ করার পরে আমার কিন্তু কনসোলে বা আউটপুটে কিছু আসেনি তাই না এর কারণটা হচ্ছে কি এটা অনেকটা এরকম যে আপনি মনে করেন একটা ভ্যারিয়েবল নিলেন লেট লেট নিয়ে তারপর আপনি এখানে মনে করেন দিলেন ফার্স্ট নেম আচ্ছা এটা স্নেক নোটেশন হয়ে গেছে ক্যামেল নোটেশন করলাম করে আমি মনে করেন এখানে ফার্স্ট নেম নিয়ে তারপর আমি স্ট্রিং এ লিখে দিলাম মনে করেন আলী হ্যাঁ ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে আমি জাস্ট একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম কিন্তু ভ্যারিয়েবলটাকে আমি কিভাবে দেখাতে চাচ্ছি বা এটা নিয়ে আমি কি করব সে ব্যাপারে আমি কিছু না বলে জাস্ট একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু একই রকম এখন আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে এখন একটা স্টেটমেন
জন্য তারপর হচ্ছে এখানে আমরা মনে করেন একটা প্যারামিটার দিলাম তো প্যারামিটারটা আমরা কিভাবে নিব এই যে এখানে নেমের ভিতর আপনি প্যারামিটার নেবেন তার মনে করেন প্যারামিটার নিলাম হচ্ছে ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম মনে করেন আমি প্যারামিটার নিলাম তো আমি এখানে এখন ফার্স্ট নেমটা দেখাবো হ্যাঁ এভাবে ফার্স্ট নেমটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন আমি সেভ করলে দেখেন এখানে চলে আসলো হ্যালো আনডিফাইন্ড আপনারা অলরেডি জানেন যে আমরা যখন কোনো ভ্যারিয়েবল নেই সেই ভ্যারিয়েবলটাকে আমরা যদি ডিফাইন না করি তাহলে এটা ডিফল্ট যে প্রপার্টি সেটা হচ্ছে আনডিফাইন্ড আমি এই ব্যাপারটা কয়েকবার বলেছি পূর্বে টিউটোরিয়ালে তো এখন আপনার যদি এটাকে ডিফাইন করতে চান জাস্ট এখানে স্ট্রিং বা না নাম্বার আপনি কীভাবে এটা ডিফাইন করবেন মনে করেন এটা স্ট্রিং এবং ফার্স্ট নেম অবশ্যই একটা স্ট্রিংই হওয়ার কথা তো আমি এখন যদি এটাকে আলি দিই তাহলে দেখেন হ্যালো আলি আসলো এবার আপনি যদি আরেকটা প্যারামিটার নিতে চান সেটাও নিতে পারবেন জাস্ট এখানে একটা কমা দিয়ে লিখলাম মনে করেন লাস্ট নেম হ্যাঁ দিয়ে আমি সেভ করলাম করার পর এখন এখানে এসে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে যে আর আবার একটা প্লাস দিব দিয়ে তারপর হচ্ছে যে সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে একটা স্পেস দিব যাতে করে একটা স্পেস আসে তারপর আবার একটা প্লাস দিব দিয়ে এবার এখানে আমরা লিখে দিব লাস্ট নেম এখন আমি যদি সেভ করি তাহলে আপনি দেখবেন আলির পরে একটা আনডিফেন্ড আসবে কারণ কি আমি এই যে লাস্ট নেম এটাকে কিন্তু ডিফাইন করিনি এখন এটাকেও আপনি ডিফাইন করতে পারবেন এখানে কমা দিয়ে তারপর আপনি পরেরটা ডিফাইন করবেন মনে করেন আমরা এখানে দিয়ে দিলাম হোসাইন হুম এবার আমি সেভ করি তো দেখেন এভাবে আসলো তাই না এখন এই জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশনে আপনি যদি চান তাহলে এরকম করতে পারবেন এখানে জাভা স্ক্রিপ্টের এটা তো ফাংশন আর এই যে নেম এটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশন নেম আপনি এটা যে কোনো নাম দিতে পারতেন তো আমি এটা একটা দিলাম নেম হ্যাঁ যেহেতু আমরা এখানে নেম নিয়ে কাজ করবো এটাকে বলা হবে জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশন নেম আর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এটা হচ্ছে প্যারামিটার আর এই যে এখানে যে আলী এবং হোসেন দুইটা জিনিস লিখলাম এগুলোকে বলা হবে আর্গুমেন্ট হ্যাঁ এবং অনেক ডেভেলপার আপনি দেখবেন যারা জাভা স্ক্রিপ্ট পারে মোটামুটি ভালোই পারে কিন্তু তাদেরকে আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন যে কোনটা প্যারামিটার এবং কোনটা আর্গুমেন্ট তারা জানে না তো যেহেতু আপনি আমার সাথে শিখছেন আমি আশা করছি যে আপনি এখন জানেন যে কোনটা প্যারামিটার এবং কোনটা আর্গুমেন্ট এটা হচ্ছে প্যারামিটার আর এগুলো হচ্ছে আর্গুমেন্ট হ্যাঁ এই প্যারামিটারগুলোর একটা আর্গুমেন্ট থাকবে সেটা আমরা এখানে ডিফাইন করে দিব এবং এটাকে আপনি প্যারামিটার ওয়ান বলতে পারেন এটা প্যারামিটার টু একইভাবে এটা আর্গুমেন্ট ওয়ান এটা আর্গুমেন্ট টু আপনি এভাবে অ্যাড করে করে আপনি কাজগুলো করতে পারবেন আচ্ছা এখন জাভা স্ক্রিপ্টে কিন্তু এর পাশাপাশি আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে চাইলে ম্যাথামেটিক্স করতে পারি তো জাভা স্ক্রিপ্টে যদি আপনি ম্যাথমেটিক্স করতে চান সেক্ষেত্রে মনে করেন আমি এই যেখানে নেম আসে এই নেমটা বা আমরা নতুন আরেকটা ফাংশন নেই তাহলে আপনার দেখতে সুবিধা হবে তো আমি নিলাম মনে করেন ফাংশন ফাংশন নিয়ে আমরা যেহেতু ম্যাথ করবো তো আমরা নিলাম ম্যাথ হ্যাঁ ম্যাথ দিয়ে তারপরে আমরা প্যারামিটার নিব তো প্যারামিটার আমরা দিলাম মনে করেন নাম্বার আচ্ছা নাম্বার দিয়ে এবার আমরা কার্লি বেসিস দিব দিয়ে এখানে আমরা চাচ্ছি যে দুইটা ম্যাথ দুইটা নাম্বারটাকে আমরা যোগ করব তো আমরা কি করব নাম্বার তারপরে দিয়ে প্লাস দিয়ে দিব নাম্বার ঠিক আছে দিয়ে এবার আমরা এটাকে টার্মিনেট করে এবার দেখেন আমরা কি করব একটু আগে যেরকম আমরা স্টেটমেন্ট নিয়েছিলাম যে ম্যাথ নেম এবার আমরা নিব হচ্ছে ম্যাথ তাই না ম্যাথ দিয়ে এবার আমরা এই যে নাম্বার নিয়েছি নাম্বারটাকে একটা নাম্বার দিয়ে দিব তো মনে করেন দিলাম এইট এইট দিয়ে এবার আমি যদি এটা সেভ করি তাহলে কি এটা কাজ করবে করবে না কারণ আমাদেরকে দেখাতে হবে যেটা আসলে কিভাবে কাজ করবে তাই না তো সেটা করার জন্য আমরা কি করব আমরা মনে করেন নিলাম হচ্ছে কনসোল ডট লক করি লক করে আমরা এখানে এসে এখন আমরা যদি ম্যাথটাকে দেখাই হ্যাঁ ম্যাথ এটাকে আমরা এখন যদি দেখাই দেখাবো কিভাবে এরকম করে দিয়ে প্রেন্থাসিস দিয়ে এখানে আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে এইট দিয়ে আমরা এটা অবশ্যই টার্মিনেট করব আর এই যে এখানে ম্যাথ নিয়েছি এটাকে আমরা এখান থেকে কেটে দেবো দিয়ে এবার আমরা যদি সেভ করি তাহলে কীভাবে দেখেন আমরা যে ম্যাথ এই ম্যাথের মধ্যে যে নাম্বারটা আছে নাম্বারটাকে আমরা দিলাম আট তো এখন আমরা আট দিলে যেটা হওয়ার কথা আট যোগ আট সমান সমান ষোলো হওয়ার কথা তাই না কিন্তু আমরা সেভ করে দেখি আসলে কি আসে দেখেন আনডিফাইন্ড আসলো কেন এটা কিন্তু হওয়া উচিত ছিল বা এটা কিন্তু কাজ করা উচিত ছিল কিন্তু এটা কাজ করছে না কারণ হচ্ছে আপনি জাভা স্ক্রিপ্টে যখন কোনো ফাংশন নেবেন এবং ফাংশনের বিরুদ্ধে আপনি যখন কোনো ভ্যারিয়েবল ব্যবহার করবেন সেটা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যাই হোক না কেন সেই ভ্যারিয়েবলটা বারবার কাজ করতে থাকে মানে অনবরতভাবে কাজ করতে থাকে মানে ইন্ডলেস প্রসেসে কাজ করতে থাকে তো তখন আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনাকে বন্ধ করে দিতে হবে আপনি কীভাবে বন্ধ করবেন আপনি চাপ বন্ধ করবেন হচ্ছে এভাবে যে সে শুধু একবার নাম্বার নেবে তারপরে তার সাথে প্লাস করে আরেকটা নাম্বার বা আপনি যদি চান যে দুইটা প্যারা প্যারামিটার নিতে তো সেটাও করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো দিলে তাদের সাথে জাস্ট সে যোগ বা বিয়োগ হবে বা আপনি যেটা চান সেটা হবে এর বাইরে একবারই কাজ করবে বাইরে কাজ করবে না যদি আপনি সেটা করতে চান তাহলে আপনাকে একটা স্টেটমেন্ট নিতে হবে যেটার নাম হচ্ছে রিটার্ন রিটার্ন
হ্যাঁ নাম্বার 2 নিলাম নিয়ে তাহলে আমরা এখানে কি করব এখানে হচ্ছে যে আমরা কমা দিয়ে পরের নাম্বারটা দিলাম 10 দিয়ে এখানে আমরা নাম্বার 2 দিয়ে দেই দিয়ে এবার আমরা সেভ করি তো দেখেন এখানে রেজাল্টটা এইভাবে আসছে মানে আপনি যদি চান তাহলে আপনি জাভাস্ক্রিপ্টের মাধ্যমে এরকম ভাবে নাম্বারগুলো দিতে দিতে পারেন এবং এই নাম্বারগুলোর মাধ্যমে আপনি কাজ করতে পারেন এখন আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন যে ফাংশনটাকে আমরা শুধু এইভাবেই নিব না আপনি আরো অনেক ভাবে নিতে পারেন যেমন মনে করেন আপনি একটা ভেরিয়েবল নিলেন লেট লেট নিয়ে তারপর আপনি মনে করেন দিলেন হচ্ছে हाई मर्निंग जो एक नाम दिल मन कर दिल मर्निंग हाँ दिए तपर एखे भेरिएबल के माझेमाझे क्यों करी कखो स्ट्रिंग नहीं कख नम्बर नहीं कखो बुलियन क्ज करी तो अपनी जो चानी अपनी फांगशन हिसाब से जब मन करें अपनी जो एखे फांगशन नीते चान तो फांगशन निले फांगशन नहीं तरह फांगशन नाम दीबी मन करें अपनी दिलें ग्रेटिंग दिए तपर आनी एखे प्रेन्थेसिस नीबें तपर कार्लि बेसिस नहीं एखे अपनी अपना फांगशनगुल लिखे तपर आनी चाहले ये लेट ये भेरिएबल के पर आनी हाई मर्निंग दिए अपनी एखे जो फांगशन लिखल इटे आनी क्योंकि विभिन्न भाव व्यवहार करते हैं तो यह अपनी फांगशन व्यवहार करते हैं जो अपनी जावा स्क्रिप्टर बेसिक फांगशनर क्जा जानबें और क्यों एट क्ज कर बुझभन तक क्योंकि अपना जो जावा स्क्रिप्ट शेखा अनेक बेसि सहज हो जाए आशा कर भिडियो अपन जो उपकारी होता है जो भिडियो भलो लागे लाइक बाटने क्लिक कर भलो ना लगे डिसलैक बाटने क्लिक कर कमेंटे जान क्यों अपना भिडियो भलो लगे एखो प्रोकोर के सबसक्राइब ना थे प्लिज क्लिक द सबसक्राइब बाटन और पास आशा बेल बाटने क्लिक कर जाते जख ही नतुन को भिडियो दी सब आगे अपनी देखते पान सुस्थान निरापद थकबें प्रोकोर साथ ही थकबें धन्यवाद